Ah, como me acuerdo un poco de las tradiciones, que me acuerdo que, iba, eh, que ahora había ali una... ¿Sabes que hay una castaña? Sí. Pues me acuerdo, eh, que cuando vine, iba a, a Portugal, a Fuiños, al Fayete, de todo eso, y cambiamos mm, a Ditunas, y yo fui de bastante veces, en plan novedad, ¿sabes? Cambiamos a Ditunas por castañas. Entonces, un millón de un kilo de Ditunas y te dan dos y tres de castañas. Pero luego el mercado cambió tanto, cagó al revés y acá tiene un zapato de Y soy una oficina ahí. Pero iba por vivencia, por experiencia, veía con una furgonitinha, digo, bueno, para sacar por bocadillo y para traer para casa y para mis hermanas. Entonces, ese comercio y ese truque me gusta, porque a la gente portuguesa me gusta, porque es muy amable, muy humilde. El español, por ejemplo, tiene un contexto de más prepotente, más soberbio. Y de verdad es que no, porque seas tú portuguesa, vos mucho a Portugal, tenés muchos contactos, incluso extranjeros que hay ahí en la zona de Penamacor y tal, además inglés y todo, porque veo a sentiría y a humildad de esa gente. O, o, no hay excepción, ¿no? Son más, pienso que no sé, más madres, menos espirituales, Mas vocês, más orgullosos. ¿Vocês têm una relación aquí muy eh, próxima con Portugal? Sí, o? muta, muta. Ahí eh, antes también íbamos de pequeñino, bueno, de pequeñino ya de cuando ya era estudiante y tal, pues íbamos también a comprar la maquinaria, porque eran escudos y era más barato el truque y ese era. Era, era beneficioso. ¿Y cuando vais a Portugal, cuál es la lengua que tú falas? Ahí falo del lugar, ahí los... La Además ya conozco como voy, me gusta como hay muchos mercadillos, ¿sabes? Ya falo con todos los coñozos de ferretería que más me gustan, porque me gustan más la ferretería. Falo con ellos igual que contigo, ¿sabes? ¿Y, y, ellos, sí. ¿Y ellos entienden? Sí, hemos entendido perfectamente. Uh -huh. He estado en Lisboa, por ahí en dos zonas, y bueno, hubo un mundo aquí afundado, y para la zona de Belmonte, para la zona de Coimbra. Coimbra me gustó la ciudad de los meninos, no sé si has visto. Sí, sí. Oh, cuando era muy menino pequeño, dice, vamos a la ver, yo... Então vocês veem, tem, uh, como estão aqui na raia, não é? Sim. Então, tem mais relação quase com Portugal do que propriamente com o resto da Espanha, ou não? Sim, sim. Aí, no mais. Se não é Salamanca e Portugal. Uhum. Porque a Espanha havia já o seu povo, mas se mais. Sempre. E notaste alguma diferença quando se abriram as fronteiras? Porque agora não temos fronteiras. Bom, bueno, o protocolo esse de ensinar o carnet, que estão as guardinhas, que sim. Porque uma vez passamos, me acordo que passamos uma vez um alambique, que estão proibidos a fazer o guardiente, e tive que hacer una serie de mafias, tenía contacto en la policía. ¿Y cómo bueno. es que? Entonces le puse una manta por encima y yo para así. Digo, bueno, si me paran, pues le digo que para un, pa un chalet, para una casa de un señor rico, que lo debo para pa adorno. Uh -huh. Esto uh -huh. normalmente ya poco te dicen ahora, porque es que incluso aquí en España está prohibido de a los licor. O sea, ahí tengo ahí un alambique. O pago aquí para los clientes, pago un brujo. Y eso.